Benvenuti all'ascolto di Radio Giano Public History, una realtà di Giano Public History APS. È Marco Lodi che vi parla. Per la rubrica Public Memories, e in merito all'ottantesimo anniversario della guerra di liberazione e di resistenza, abbiamo iniziato a raccontare le memorie e le storie di coloro che furono i protagonisti di 80 anni fa. Purtroppo, molti di quei protagonisti non ci sono più. Però, grazie alle testimonianze orali scritte che abbiamo raccolto negli anni passati, e grazie soprattutto ai ricordi e ai documenti fotografici, audio e video dei familiari, possiamo realizzare questi podcast. Cos'è il podcast? Il podcast aspira a diventare un vero e proprio archivio audio, fruibile indistintamente a ogni tipologia di ascoltatore, dallo studente di scuola fino al docente o al semplice appassionato. Il nostro ospite di oggi è Claudio Vigna, figlio del sergente bersagliere Antonio, il quale, dopo l'invasione della Jugoslavia, ha dato un grande contributo come appartenente al primo raggruppamento motorizzato, poi con il Corpo Italiano di Liberazione e, infine, con il gruppo di combattimento legnano, appunto un bersagliere sempre di corsa. La nostra amica Florena Iavarone ci leggerà una breve biografia. Antonio Vigna nasce a Udine il 6 agosto 1920 da Elisa Silvestri e Pietro Vigna. Fin da giovane respira aria bersaglieresca, in quanto nipote di Attilio Silvestri, fratello della madre caduto eroicamente il 16 settembre 1916 su quota 44 sopra Doverdo del Lago e con militone di Enrico Toti caduto il 16 giugno 1916 su quota 85 sopra Monfalcone. Vive e cresce a Udine, bambino, abita nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco di Udine, che frequenta assiduamente tanto da diventarne la mascotte. Nel 1938 frequenterà il corso di formazione per entrare nei reparti dei Vigili del Fuoco ed il corso premilitare sul Carso Triestino. Ammesso alla ferma ridotta di sei mesi quale terzo fratello alle armi, viene chiamato alle armi il 2 febbraio 1940, per essere assegnato al terzo reggimento bersaglieri di stanza a Milano. Prima della partenza, però, viene trasferito all'undicesimo reggimento bersaglieri di stanza a Gradisca di Sonzo, in provincia di Gorizia, presso la caserma La Marmora come bersagliere ciclista. Sei all'ascolto di Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. Caro Claudio, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito per raccontare la storia di tuo padre. Abbiamo ascoltato in premessa la lettura di una sua breve biografia e raccontaci quando hai iniziato a interessarti della sua vita militare e siamo molto curiosi di conoscere l'area bersaglieresca che si respira ancora nella tua famiglia. A te la parola. Beh, grazie a te Marco e grazie a Radio Giano per questa bella opportunità che mi dai. E niente, l'aria bersaglieresca a casa mia, si è, io almeno io l'ho sempre respirata perché il papà era, è stato prodigo di racconti della, della sua eh, vita di, di bersagliere nella seconda guerra mondiale, ma soprattutto perché in famiglia eh, c'era stato... Il, lo zio del papà, eh, Attilio Silvestri, bersagliere pure lui, che a 19 anni, eh, durante la Prima Guerra Mondiale, eh, cadde eh, su quota 144 del ballone di Doberdò il 16 settembre 1916. Eh, lo zio Attilio, di cui cappeggiava una, famiglia, una, una fotografia in casa, eh, era... Eh, apparteneva alla compagnia eh, alla quale eh, era inquadrato anche Enrico Totti infatti Enrico Totti morì il 16 giugno del 1916 sul 485 di Monfalcone quindi l'area bersaglieresca a casa mia si è sempre, si è sempre vissuta anche perché eh, il papà negli anni successivi eh, oltre ad avere un'ottima memoria dei fatti eh, ha raccolto una buona quantità di libri eh, sui fatti della seconda guerra mondiale soprattutto, soprattutto in Italia e inoltre ha sempre frequentato molto assiduamente quello che lui chiamava eh, i suoi compagni 
compagni di sangue, fratelli di sangue, cioè i reduci del 51 battaglione bersaglieri, col quale eh, fece, eh, 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 combatterono la battaglia di Montelungo, eh, eh, con molti dei quali poi proseguì eh, l'amicizia e la frequentazione per tutta la guerra fino, fino a Bologna. Naturalmente in questi anni successivi alla guerra, oltre ai parecchi incontri con i reduci del 51esimo, eh, il papà ha fatto anche parecchi viaggi eh, con loro e quindi eh, è, è proseguita questa amicizia fino, fino a tutta la loro vita sostanzialmente. Come abbiamo sentito dal profilo storico, eh, il papà praticamente nato nel 1920 è cresciuto sostanzialmente durante il ventennio fascista e quindi tutto quello che era l'animosità verso una sorta di inquadramento militare faceva parte della, della loro cultura. E quindi il papà ha unito questa, questa memoria bersaglieresca di famiglia, l'ha unita un po' con tutto quello che aveva vissuto da bambino con questa appartenenza come mascotte alla caserma dei vigili del fuoco di Udine e quindi tutto ciò lo ha portato eh, a frequentare già nel 1938 un corso di formazione per, per entrare nei vigili del fuoco al quale è seguito poi un corso di premilitare eh, che era stato da poco costituito eh, dai, dai vertici militari, mi pare fosse il generale Baistrocchi che, che diede il via a questi corsi premilitari. Quindi il papà sostanzialmente a 18 anni ha cominciato a indossare una divisa ancora in epoca di pace allora e, e quindi ha potuto cominciare a frequentare questa, questi corsi per l'istruzione premilitare. E, tra l'altro eh, lui come eh, terzo fratello maschio eh, avrebbe avuto diritto, abbiamo visto, all'esenzione dal, dal servizio militare eh, perché aveva due fratelli militari, uno eh, tra l'altro nei vigili del fuoco che poi divenne anche il comandante dei vigili, dei vigili del fuoco della, di Milano e un altro fratello, eh, Ferruccio, più, più arziano di lui che tra l'altro eh, era in Africa e eh, già praticamente dal 1940 fu fatto prigioniero eh, dagli inglesi e, e rimase in campo di prigionia in Africa, in Kenya, fino eh, alla, eh, a oltre la fine della guerra. Quindi questo era il contesto, il contesto familiare nel quale il papà è vissuto e ciò nonostante... Eh, Dovesse, la sua ferma di leva dovesse limitarsi a sei mesi, l'entrata in guerra dell'Italia poi lo ha visto farsi sei anni di militare. Quindi per quanto mi riguarda io sono cresciuto eh, in mezzo ai racconti di guerra di mio padre sostanzialmente e finché sei giovane eh, queste cose ti, di solito ti entrano da un orecchio e ti escono dall'altro perché non riesci ancora a percepire il valore reale delle cose, eh, dei racconti che senti. E negli ultimi anni di vita del papà, eh, accompagnandolo in vari viaggi di, di memoria storica, ho potuto conoscere parecchi dei suoi compagni d'arme e ho potuto cominciare ad apprezzare eh, tutti quei racconti con i quali ero cresciuto. Eh, sostanzialmente però diciamo l'interesse storico in me è nato eh, appena, appena mancato il papà in quanto ho ereditato la sua biblioteca e quindi ho cominciato a darmi a una lettura proprio analitica dei fatti storici eh, perché è stato diciamo eh, il papà è stato testimone di un periodo estremamente lungo quindi dal 1938 tutta la fase preliminare, premilitare, fino alla, alla, alla guerra in Jugoslavia, per poi passare alla campagna Italia dal, dalle Puglie, fino alla, passando per la battaglia di Montelungo e poi col primo raggruppamento motorizzato. Poi eh, senza soluzione di continuità, 
è passato al corpo italiano di liberazione impegnato sulle Mainarde, quindi la battaglia Montemarone di Montemare, per poi, anche qui senza soluzione di continuità, eh, fare tutto il periodo del corpo italiano di liberazione lungo l'Italia adriatica eh, nel 1944, eh, che magari poi dettaglieremo in particolare, e poi eh, naturalmente eh, la pausa invernale del 1944 per ricostituirsi e poi naturalmente è entrato nel, nel battaglione speciale Goito dei Bersaglieri con i quali ha combattuto sulla linea gotica entrando a Bologna e poi via via fino a Brescia, Bergamo e Milano. Quindi sono stati eh, cinque anni di, di corsa continua e il papà mi ha sempre detto noi l'Italia l'abbiamo fatta a piedi combattendo casa per casa, collina per collina, covone per covone. Combattenti di terra di mare dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albaria, ascoltate, un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria, l'ora L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Caro Claudio, abbiamo appena ascoltato un estratto della dichiarazione di guerra pronunciato da Mussolini il 10 giugno 1940 contro la Francia e la Gran Bretagna. Raccontaci i ricordi di tuo padre in quella data. Allora, il papà è stato eh, chiamato alle armi nel febbraio del 1940 e, e in prima istanza è stato destinato al terzo reggimento bersagliere a Milano, ma per, per il fatto di essere il terzo figlio sotto le armi è stato all'ultimo momento destinato all'undicesimo reggimento bersaglieri che aveva, che aveva eh, sede a Gradisca di Sonzo, quindi abbastanza vicino a Udine. In sostanza, nel 1940, dal, appena, appena andato sotto le armi, dal, dal febbraio del 40 fino al ottobre, del, no, primi di novembre del 1940, il reggimento è stato in preallerta, quindi eh, con l'entrata in guerra dell'Italia del giugno del 40, eh, il reggimento è stato praticamente eh, inutilizzato ai fini bellici però è stato mandato in zone di confine fra Friuli e Veneto in preparazione, diciamo. L'undicesimo reggimento Bersaglieri, sempre per una riforma del già citato generale Baistrocchi del, del 38, eh, venne inserito tra l'altro eh, all'interno della prima divisione Celere Eugenio di Savoia. Queste divisioni celeri erano delle, delle divisioni, eh, diciamo, eh, motorizzate che avevano la particolarità di, essere, eh, di spostarsi molto rapidamente, quindi eh, avevano motorizzato i bersaglieri che già di loro erano piuttosto dinamici e rapidi nei movimenti. Eh, in sostanza eh, il papà rimane, rimane in zona Friuli-Veneto eh, per la prima parte del 1940, dopodiché eh, l'Italia decide di invadere insieme con, con la Germania, decide di, con l'entrata nello scoppio della seconda guerra mondiale, decide di invadere la Jugoslavia e l'undicesimo Bersaglieri con la divisione celere Eugenio di Savoia, eh, diciamo è stato il primo reparto a eh, entrare in Jugoslavia. Il papà in particolare, eh, che nel frattempo era diventato mh, passato da, da ciclista a motociclista, eh, eh, il papà eh, era praticamente eh, motociclista porta ordini e faceva parte di questo nucleo di motociclisti con funzione, mh, venivano, de venivano definiti nuclei antiparacadutisti, 
ed erano quei bersaglieri che spostandosi in moto avevano praticamente facilmente riconoscibili perché avevano un mitragliatore fisso sul manubrio della moto quindi erano dei, dei nuclei molto, molto dinamici, molto rapidi che spesso si muovevano anche da soli papà tra l'altro era con l'entrata in guerra eh, in, in, con la Jugoslavia era diventato tra l'altro anche il portaordini del, del, comando, del comando del reggimento quindi con il 6 marzo del 1941 l'undicesimo reggimento viene mobilitato in Jugoslavia e l'invasione della Jugoslavia, che doveva essere una cosa eh, abbastanza eh, veloce, ehm, era stata programmata per eh, i primi di aprile, doveva durare sostanzialmente, doveva essere un'invasione abbastanza rapida, appunto perché la Jugoslavia sostanzialmente non si aspettava un'invasione di, di truppe. E il papà eh, quindi fa parte di questo primo nucleo e tra l'altro fa parte del primo nucleo eh, della pattuglia esplorante entrata a Lubiana il 12 aprile del 41 in un suo album fotografico commentato ho, ho trovato una, una cartolina postale con la quale scrive la famiglia di essere stato orgoglioso di essere stato fra i primissimi a entrare a entrare a Lubiana con questo nucleo esplorante eh, città nella quale hanno, hanno liberato le carceri eh, hanno occupato la stazione radiofonica e eh, la stazione ferroviaria e nella stazione ferroviaria hanno bloccato un treno eh, di, di prigionieri liberando parecchi, parecchi prigionieri insomma. la Jugoslavia è, è un terreno particolare dal punto di vista de, dell'offensiva perché eh, teniamo la Jugoslavia però si intende sempre un insieme di, di regioni quindi la Slovenia e la Croazia eh, sono caratterizzate da, da pianure e da colline mentre Serbia, Montenegro e Bosnia sostanzialmente sono territori montagnosi il papà del periodo della Jugoslavia non ha mai raccontato molto un po' perché eh, alla fine dei conti per sua fortuna c'è rimasto abbastanza, abbastanza poco, è rimasto per, sostanzialmente per il periodo di invasione di Jugoslavia, quindi non ha fatto parte delle truppe combattenti del periodo successivo 42-43. Ma appunto per questa diversificazione geografica e orografica, eh, l'invasione della Jugoslavia è, è riuscita parzialmente perché una volta invasa la Jugoslavia, sostanzialmente l'esercito ha combattuto abbastanza è riuscito a entrare abbastanza facilmente data l'orografia pianure e colline della, della Slovenia e della Croazia però poi quando si sono estesi verso più verso sud quindi fondo della Croazia quindi Bosnia, Serbia, Montenegro eh, lì eh, le truppe di invasione italiana si sono scontrate con quello che poi è stata la grandissima resistenza eh, jugoslava dei, dei, dei partigiani, partigiani di diversa posizione, eh, che hanno reso, hanno reso difficile la, 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 la tenuta del territorio jugoslavo. E quindi il papà sostanzialmente, per sua fortuna, ripeto, eh, si è, ha partecipato al periodo, al periodo dell'invasione. E appunto per, in questo periodo lui ci ha sempre lasciato queste, nelle sue memorie queste tracce di queste lunghissime marce eh, che facevano eh, che hanno fatto appunto eh, entrando, entrando in Jugoslavia marce che loro definivano marce della neve, marce della fame, marce della fatica perché praticamente erano marce a piedi lui ripeto è eh, era abbastanza, è stato abbastanza fortunato nel senso che era motociclista però eh, il fatto di essere motociclista porta ordini eh, lo ha portato molto spesso a, a, essere, a trovarsi da solo in zone in base da partigiani e tant'è che ho delle, delle memorie scritte da parte sua e anche dei, dei suoi racconti e lui ricordava con eh, diciamo particolare particolare attenzione 
eh, tutti questi spostamenti da soli che gli toccava fare soprattutto di notte in questi boschi della, della, della Bosnia e della Croazia e in, e più di qualche occasione ha dovuto, si è trovato con dei partigiani che a volte andavano bene perché erano Ustascia eh, diciamo alleati degli italiani e a volte non erano Ustascia quindi eh, diciamo che il sentimento dominante di quel periodo che ci ha trasmesso papà è stata veramente la, la paura del, di spostarsi in queste zone eh, isolate da solo con una moto che tra l'altro faceva rumore quindi attirava l'attenzione per sua fortuna, eh, verso la fine del 41, il dicembre del 41, il papà in quanto motociclista è stato spostato eh, dal, dall'undicesimo battaglione, è stato spostato a Pola eh, al 51 battaglione eh, di istruzione bersaglieri. Il 51 era allora una, una scuola eh, di formazione per truppa dei bersaglieri che aveva sede a Pola. Eh, poco tempo dopo la scuola è stata spostata a Racice, un paesino sull'altopiano carsico eh, che si trova fra Trieste e Fiume e mh, lui sempre con funzione motociclista è stato inquadrato sempre come portaordini nella compagnia comando di questo battaglione e eh, verso la fine dei primi, primi del 42 questo battaglione è stato diciamo elevato di rango ed è diventato una scuola allievi ufficiali bersaglieri. Contemporaneamente eh, questa scuola si è spostata da Racice che in questo momento è in Croazia, all'epoca era Italia, è stato spostato con sede a Marostica in provincia di Vicenza. E qui inizia la storia, se vogliamo, gloriosa di questo 51 battaglione Bersaglieri che è da scuola allievi ufficiali, eh, con l'ingresso in particolare del quinto corso eh, avvenuto nel primo febbraio del 1943, eh, ha visto diventare questa scuola allievi in un gruppo combattente perché col, eh, poco prima della caduta del, del fascismo Preventivamente eh, il reparto, l'intero reparto 51 battaglione Bersaglieri da Marostica è stato spostato con una tradotta militare nelle Puglie, in particolare eh, nei pressi dell'aeroporto di Bari Palese, in funzione, di, di, in funzione antiparacadutisti. Eh, il 51 quindi si insedia nelle Puglie e da lì avrà inizio eh, la sua epopea. Insomma. Radio Giano Public History ci puoi trovare su spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it Arriviamo all'8 settembre 1943 Tuo padre era in servizio all'aeroporto di Palese Macchie e raccontaci come il 51 battaglione Bersaglieri muterà in primo raggruppamento motorizzato e la prima battaglia di Montelungo dell'8 dicembre 1943. Allora, per capire come si arriva a Montelungo e al primo raggruppamento motorizzato, bisogna eh, sapere cosa è successo in Puglia. Eh, quindi abbiamo detto che il 50 battaglione Bersaglieri viene spostato in Puglia il mese di... Eh, giugno 1943 e viene eh, diciamo a, eh, accampato nei, sotto gli ulivi a Palese Macchie in funzione della difesa mobile costiera eh, intanto eh, la cosa che tutti i reduci del 51esimo ci hanno sempre raccontato di quel periodo eh, è stata la fame lì c'era veramente fame eh, molto tanto che molti di loro eh, erano costretti a, a farsi amica a qualche famiglia delle, della, della zona eh, per potersi sfamare decentemente. Insomma. Quindi tutto il periodo eh, giugno-luglio, eh, inizio settembre, è stato un periodo di eh, di fame e di bombardamenti aerei perché eh, gli inglesi avevano già cominciato a bombardare il 51esimo era eh, attendato quindi non in mezzo agli olivi quindi non avevano neanche 
non avevano neanche eh, disposizione di difesa. E l'8 settembre 1943, <coughs> mentre erano a Bitonto, eh, alla sera vengono informati della, di quello che, dell'annuncio dell'armistizio, che poi armistizio non è, in quanto eh, abbiamo poi eh, compreso molto bene si è, si è trattato di una resa senza condizioni nel senso che la trattativa firmata il 3 di settembre a Cassibile prevedeva che l'Italia sostanzialmente non eh, partecipasse più eh, come esercito combattente alla, alla, alla guerra di liberazione il 51esimo Bersaglieri aveva la particolarità di essere eh, diciamo eh, formato da ufficiali di altissimo rango e eh, direttura morale e, e ai primi gioire di tutti gli allievi al, al, all'annuncio dell'armistizio eh, tutti furono richiamati da questi illuminati ufficiali eh, al, al fatto di stare, di stare di gioire un po' di meno perché effettivamente eh, già allora loro avevano compreso che la guerra non era finita ma eh, se ne stava per cominciare un'altra ben più dura e più cruenta. Eh, quindi l'8 settembre 1943 eh, la, la notte viene passata, passata in grandi discussioni e soprattutto in quello che poi è stata definita la grande questione morale. Cioè gli ufficiali invitavano a rimanere uniti, a mantenere il reparto unito e richiamavano eh, tutti gli allievi al fatto che loro come soldati, come militari avevano prestato giuramento al re e non avevano prestato giuramento né al duce né al fascismo quindi eh, la monarchia eh, continuava l'Italia sebbene divisa in due eh, esisteva e quindi il dovere di loro eh, militari era quello di servire il re e la monarchia per poter eh, liberare l'Italia da, dall'occupazione eh, tedesca. Quindi dopo questa notte praticamente insonne, il papà eh, eh, alle prime ore dell'alba del 9 settembre viene ordinato in quanto motociclista di fare scorta alla vettura del levitante maggiore per eh, spostarsi da Bitonto fino a Noicattaro, eh, paese a sud di Bari, dove c'era la sede della 209esima eh, costiera che, da quale il battaglione dipendeva. E naturalmente questo viaggio è stato ordinato molto, molto sollecitamente perché non arrivavano ordini eh, in tal senso dopo l'annuncio dell'armistizio. Quindi il papà è di scorta con la moto eh, si reca a noi Cattaro per prendere contatto col, col comando di divisione. E dalle sue memorie ci ha lasciato un racconto molto interessante eh, in quanto una volta contattato il comando di divisione, preso gli ordini e eh, prima di partire sono stati fermati proprio già dal, 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 dal comando di divisione perché c'è la segnalazione che lungo le strade da Noicattaro a Bari e, 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 e a Bitonto e era stata segnalata la presenza di tedeschi. Sono stati tenuti fermi circa un'ora, dopodiché eh, da questo racconto del papà riusciamo a capire che eh, l'auto dell'aiutante maggiore con i due motociclisti di scorta è partita, il papà apriva la strada però a un certo punto, poco prima di Bari eh, dietro una curva il papà che apriva il convoglio si è trovato davanti a due colonne eh, di camion di paracadutisti tedeschi che erano fermi e a quel punto oh, c'è stato un attimo di, 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 di gelo nel sangue perché voglio dire eh, erano ancora formalmente alleati dei tedeschi però già si sapeva eh, che l'armistizio era stato firmato quindi non si poteva presumere che tipo di reazione avesse avuto questi tedeschi nei confronti di questo gruppetto di italiani il papà che comandava questo convoglio eh, fa un rapido ragionamento e ci lascia scritto che lui ha deciso di spalancare l'acceleratore 
e passando vicino ai tedeschi li ha salutati con un salut camarat e ha proseguito a massima velocità impedendo eventualmente ai tedeschi di fermarli. È arrivato al comando del, del battaglione naturalmente eh, fanno rapporto su questo, su questo fatto e eh, nel prime ore del pomeriggio il battaglione viene urgentemente ingaggiato dal generale Bellomo, comandante della piazza di Bari, perché i tedeschi, è stato segnalato che colonne tedeschi avevano circondato il porto di Bari e si apprestavano a far saltare le banchine e i depositi. Il 51esimo, quindi, con i mezzi che aveva, eh, camion, camionette e soprattutto la terza compagnia motociclista, eh, si fionda su Bari eh, e riesce a circondare, a circondare i tedeschi all'interno del porto. A quel punto viene, eh, i tedeschi diciamo, si rendono disponibili ad una trattativa, vengono nominati due, due drappelli per la trattativa, quello del 51esimo era... era diciamo comandato dal tenente Moiso che poi eh, avremo presente in tutta la guerra di liberazione a fianco del papà e sostanzialmente il tenente Moiso riesce a trattare con i tedeschi eh, la resa, l'abbandono del porto e eh, la cessione delle armi pesanti e in questa trattativa viene anche incluso che i tedeschi venivano scortati solamente con l'armamento leggero alla stazione per essere imbarcati su un treno e spediti verso nord. Quindi questo qui è stato, eh, se vogliamo, eh, uno dei primi scontri eh, dopo l'armistizio fra eh, truppe dell'esercito italiano e truppe tedesche. Nei giorni immediatamente successivi, ovviamente i tedeschi eh, avevano sì preso il treno, ma si erano anche organizzati per tornare indietro. Eh, con cambio in camionette quindi i tedeschi avevano delle, eh, delle, facevano delle azioni di retroguardia eh, e di ritardamento eh, diciamo in tutto il territorio dell'Alta Puglia eh, in quel momento eh, gli inglesi erano sì sbarcati a Taranto ma non erano ancora arrivati nell'Alta Puglia quindi nella zona di Bari e quindi eh, il terreno era sostanzialmente eh, non difeso militarmente. Il 51esimo, eh, dal 9 di settembre, comincia con le sue azioni su Trani, Molfetta, San Michele, Gioia del Colle, Santeramo, Cassano Murge, quasi fino a Matera. Venne chiamato di continuo per eh, la fronte di segnalazioni di, di di truppe tedesche e di diciamo, scontri col, col, con i tedeschi e quindi sostanzialmente il 51esimo è stato l'unico nucleo combattente dell'esercito italiano a difesa della, dell'Alta Puglia in attesa dell'arrivo degli inglesi. Gli inglesi sono arrivati mi pare il 20-21 settembre e hanno trovato, grazie all'azione del 51esimo, hanno trovato eh, sostanzialmente il territorio del nord della Puglia libero. Nel frattempo gli altri comandi italiani cominciano a, a, a trattare con, con gli alleati per avere, il diritto, per avere riconosciuto il diritto di cobelligeranza. Eh, gli alleati eh, consentono, dopo varie insistenze tra l'altro, consentono agli italiani di formare un primo nucleo, appunto chiamato primo raggruppamento motorizzato, un primo nucleo di massimo 5.000 elementi, eh, di cui 1.500 eh, combattenti, eh, per poter essere usato eh, in combattimento. Il, eh, grazie a queste, al comportamento del 51esimo nel nord della Puglia, il 51esimo battaglione bersaglieri entra a far parte del, del primo raggruppamento motorizzato insieme con il 67esimo reggimento fanteria Legnano che nel frattempo eh, era rimasto unito ed era risalito dalla Calabria ed insieme all'undicesimo eh, reggimento artiglieria. Queste tre unità sono quelle che hanno formato il primo raggruppamento motorizzato 
che poi nel, eh, nel dicembre e eh, primi di dicembre del 43 viene spostato con una marcia di tre giorni sotto la pioggia dalla, dalla Puglia ad Avellino, eh, rimane alcuni giorni ad Avellino eh, e poi la sera del, del, 5 viene inform- del 5 dicembre viene informato che sarebbe entrato in battaglia in combattimento sul fronte di Montelungo a fianco, a fianco della, della Quinta Armata americana e quindi il 6 di dicembre inizia il movimento faticosissimo da Avellino a Mignano Montelungo e, e il 6 dicembre sera praticamente il primo raggruppamento motorizzato è, è nelle fosse è, prima fra Mignano, fra il paese Mignano e Montelungo, nelle fosse per incalzare eh, gli americani e procedere all'attacco l'8 dicembre mattina eh, all'attacco di Montelungo. La, la cima di Montelungo era l'obiettivo dei, dei fanti del 67, mentre i bersaglieri del 51esimo operavano sul fianco sinistro lungo, eh, lungo la ferrovia e lungo il fiume Peccia e avevano come scopo quello di occupare il fianco sinistro. Tutti sappiamo come andò la battaglia di Montelungo che andò malissimo eh, per scarsa preparazione, per scarsa conoscenza dei luoghi ma soprattutto per mancato movimento a tenaglia delle delle due divisioni eh, dei due reggimenti americani che l'8 di dicembre non si mossero e lasciarono agli italiani il, il pegno di pagare il biglietto per eh, avere l'onore di essere cobelligeranti. La settimana dopo, il 16 dicembre, sappiamo tutto che l'azione fu più ordinata e coordinata e eh, venne, venne presa la cima di Montelungo e il fronte si riuscì a spostarsi di quegli 11 km per stabilizzarsi poi a Cassino con tutto quello che ne è conseguito. Sei all'ascolto di Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. La guerra in Italia purtroppo prosegue. Il primo raggruppamento motorizzato viene sciolto e nasce il Corpo Italiano di Liberazione. Dopo la battaglia di Montelungo, gli alleati comprendono che, sebbene eh, il primo raggruppamento motorizzato fosse privo di di dotazioni, privo di armamenti, eh, eh, privo di ogni cosa necessaria per per combattere in maniera razionale, gli alleati si convincono che però gli italiani hanno una grande determinazione nel voler partecipare come cobelligeranti alla liberazione del, del suolo della patria. E quindi il 51esimo viene eh, mandato nelle retrovie e viene sciolto eh, perché il 51esimo rimaneva comunque una scuola di allievi ufficiali, quindi qui siamo davanti ad un fatto eccezionale che c'è stata una scuola allievi ufficiali quindi con studenti universitari che, che sono andati che, che stati chiamati in combattimento insomma 
Quindi il cinquantomerismo rientra nel sud dell'Italia, in Puglia, e continua la sua attività di eh, scuola allievi ufficiali dei bersaglieri. Ciò nonostante, eh, gran parte della, della truppa degli allievi, che oramai avevano raggiunto il grado di, di, tenen- di sottotenente, eh, gran parte della truppa viene inquadrato eh, nel quarto reggimento bersaglieri in particolare nel, nel 29 battaglione bersaglieri e nel 33 battaglione bersaglieri è rientrato l'uno da, da Spallato e l'altro mi pare dalla Sardegna e, il quarto reggimento bersaglieri quindi eh, viene unito al 68 reggimento fanteria e al battaglione Piemonte battaglione Alpini e eh, con il passaggio di consegne del primo regolamento motorizzato che eh, ricordo a Montelungo era stato formato e guidato dal generale Dappino, eh, viene eh, passato il comando ai primi di gennaio eh, al generale Utili che era il comandante, eh, eh, precedentemente era stato comandante del, del Gnano anche. e quindi il viene formato il Corpo Italiano di Liberazione. Eh, Già dal 6 febbraio del 1944 eh, il Corpo Italiano di Liberazione viene eh, inviato sulla linea eh, Gustav, ma non eh, sulla parte di Cassino o o paesi circostanti, ma viene mandato sulla parte nord della linea della Gustav, cioè alle sorgenti del, del Volturno, sulle Mainarde. E in particolare il papà col 29 battaglione dei Salieri eh, si è spostato praticamente a Castelnuovo a Volturno e a Rocchetta al Volturno. E cosa, cosa, qual era il loro compito operativo? Il loro compito operativo era eh, sostanzialmente eh, cercare di sfondare la parte nord della linea Gustav. E particolare il 30 marzo del 44 il battaglione Piemonte eh, del colonnello Briatore eh, riesce con un'azione astutissima riesce a conquistare la cima di Monte Marrone. Monte Marrone era una cima dominante la parte nord della Gustav ed era considerato eh, il principale osservatorio dell'intero schieramento della Gustav insieme con il Monte Cairo. In buona sostanza gli italiani eh, si comportano bene eh, in questa occasione, gli alpini conquistano conquistano la cima di Monte Marrone che viene tenuta fino al definitivo sfondamento della della linea, quindi fino a maggio del 44. Naturalmente in alternanza alpini bersaglieri eh, a, a a tenere la cima perché la cima è stata combattuta nel senso che i tedeschi erano piuttosto tenaci anche nel riprendersi le quote perse. Quindi per tutto il periodo della primavera 44 fino al 15 maggio 44 eh, si è tenuto eh, validamente la, la, zo- la, la cima, la zona e i bersaglieri, quelli del 29 battaglione, a un certo punto un piccolo nucleo di bersaglieri quasi su un'azione un'azione volontaria in quanto non, non coordinata e ordinata a un certo punto si lanciano all'attacco di Monte Mare che era una cima subito successiva al Monte Marrone eh, separata solamente da un alto pianoro eh, praticamente questi bersaglieri questo nucleo di, di arditi riesce a conquistare la cima di Monte Mare ma rischia di rimanere intrappolato e avviene che sostanzialmente sono, arrivano delle truppe in soccorso però comunque la cima di Montemare è riuscita è caduta in mano, in mano agli italiani cosa che ha determinato quello che si intende come lo sfondamento della linea Gustav che avvenne sul fronte di Cassino il 18 di, di maggio quindi gli italiani anche in questa occasione si sono comportati eh, molto validamente e eh, liberando, liberando il Monte Barone e il Monte Mare hanno, eh, sono scesi rapidamente su Atina liberando la città e poi 
ehm, sono stati spostati su, tu, su tutta quella zona di Italia Adriatica, eh, Chieti, Lanciano, Ortona, eh, per poi prendere, prendere di nuovo inquadramento per il proseguimento verso nord. Inizia quindi la nuova fase del, del CIL, del Corpo Italiano di Liberazione, eh, non più su 5.000 elementi come, eh, come era il primo regolamento motorizzato, ma su eh, 15.000-20.000 elementi. E quindi le truppe italiane cominciano a essere eh, un'importante eh, un entità combattente e li vediamo schierati, eh, il papà con loro, su tutto questo fronte adriatico che ha visto la liberazione di Chieti, Lanciano, L'Aquila, Pescara, Teramo, Ascoli, Piceno, Macerata, Filotrano, fino poi a Iesi, Ancona e Urbino eh, nel, nel settembre del 1944. In particolare il papà ha sempre ricordato con eh, eh, le battaglie che più gli sono rimaste, voglio dire, impresse, perché eh, lì lui ha sempre, ha sempre detto che l'Italia loro l'hanno fatta a piedi eh, passando da, da, da collina a collina, da comune a comune, da casa a casa, insomma. E quindi eh, papà ha preso parte alla battaglia di Chieti, la liberazione di Cingoli, la battaglia di Filotrano, ma in particolare lui ricordava sempre la battaglia di Santa Maria Nuova quella di Montegranale e la liberazione di Iesi, perché eh, lì in particolare sarebbe vista molto brutta in più occasioni, eh, nel senso che proprio la battaglia di Santa Maria Nuova ha lasciato un lungo racconto eh, che il 18 luglio del 1944 era stato comandato per portare un, eh, un dispaccio al tenente Moiso della settima compagnia schierato eh, su una collina prospicente a dove era il comando, e il papà è passato, a, con, nel consegnare questo documento, è passato davanti a una casetta insignificante eh, lungo, nel, nella balletta. Eh, al ritorno è passato di nuovo davanti a questa casetta, ma eh, subito dopo, quando hanno mosso per l'azione coordinata delle due compagnie che sono scese nella balletta, da quella casetta proprio, eh, si è scatenato un fuoco di, di mitragliatori tedeschi eh, che cercavano di rallentare l'operazione nel senso che il papà è passato due volte davanti a una postazione tedesca da solo e, eh, ed è stato risparmiato dai tedeschi appunto perché per, per, i tedeschi non volevano mostrarsi insomma. era il 18 luglio 1944 evidentemente una data destinata perché papà è proprio morto il 18 luglio 1997 poi. E poi la battaglia di Montegranale subito successiva a quella di Santa Maria Nuova anche lì ho dei racconti personali piuttosto interessanti nel senso che c'è stato uno scontro a fuoco piuttosto intenso fra i bersaglieri del XXI e i tedeschi e i ritardatori alle porte di Iesi eh, il papà se l'ha vista veramente brutta nel senso che era rimasto fuori con due chiuso fuori da, dalla casa dove era serragliata il, il suo plotone eh, sotto il fuoco tedesco insomma anche quella volta gli è andata molto bene il 29 agosto 1944 vede la chiusura del ciclo del CIL il corpo italiano di liberazione e l'arresto del fronte sulla linea codica e nascono i gruppi di combattimento sì in effetti a fine agosto 1944 eh, il, si chiude il ciclo del CIL che ha visto risalire l'Italia sul fronte adriatico delle nostre truppe eh, italiane a fianco sempre bisogna ricordare alle truppe polacche quindi eh, il, il CIL viene sostanzialmente eh, rimandato nel sud Italia in Campania esattamente a piedi Monte d'Alife eh, perché le truppe dovevano essere sostanzialmente riformate e, e riorganizzate. E, vengono, I bersaglieri vengono vestiti, vengono vestiti con abbigliamento inglese, e, con divisa inglese e armamento inglese, però e, ottengono il diritto di poter e, avere il loro piumetto sempre sull'elmetto, però inglese cosa che li distinguerà tra l'altro. 
e il, il periodo di Piedimonte da Lif prosegue poi a Bracciano e poi a Castellina in Chianti in Toscana da ricordi del papà eh, è stato un periodo eh, di riposo certamente ma comunque duro perché eh, nonostante, nonostante i quattro anni di guerra eh, diciamo le attività di, di allenamento e di formazione di studio delle, dei nuovi armamenti è stato abbastanza intenso e, e quindi la cosa è stata diciamo eh, tranquilla dal punto di vista bellico però eh, intensa dal punto di vista della formazione ricordiamo che in quel periodo tutto l'autunno e l'inverno del 44 il fronte, il fronte si è fermato sulla linea gotica per volontà soprattutto di Churchill e, e quindi sostanzialmente i, i combattimenti sono stati interrotti per questo eh, gli italiani hanno avuto l'opportunità di essere eh, riconfigurati eh, da, dagli inglesi e dagli americani eh, arriviamo quindi al mese di eh, marzo del 45 eh, si, sblocca, si sblocca il periodo di riposo la linea gotica eh, resiste i tedeschi si sa ormai stavano, stavano spendendo le loro ultime risorse di, di resistenza e quindi il, il 29 battaglione bersaglieri eh, viene mm, scremato e eh, i migliori, vengono, eh, migliori elementi vengono scelti per formare il gruppo di fanteria speciale eh, Goito all'interno del quale c'erano, eh, c'erano i bersaglieri e c'erano eh, gli alpini quindi, questo battaglione è stato fatto con il, costituito con elementi, elementi scelti. Nel marzo del 1944 eh, il papà quindi con, con il battaglione Goito, eh, inquadrato tra l'altro nel gruppo di combattimento legnano, eh, viene spostato in Validice, quindi a ridosso, a ridosso eh, delle valli che guardano Bologna, e in funzione di pattuglie e smiramento terreni sui, sui, proprio sui terreni che qualche, pochi giorni dopo avrebbero dovuto attaccare viene l'ordine di attacco e quindi dalla Valle Idice esattamente da Monterenzio il battaglione Goito in alternanza col, col battaglione Piemonte degli Alpini e con il L'Aquila e, e vanno all'assalto della, della Roccaforte della Gotica esattamente sulla linea per Bologna e, e lì avviene lo scontro, la, la battaglia di Poggio Scanno che eh, purtroppo ha visto, ha visto eh, la perdita di, di 12 bersaglieri che costituivano una, un plotone avanzato di arditi che eh, rimase sotto il fuoco eh, si dice nella bibliografia ufficiale tedesco in verità in verità sappiamo che era eh, un fuoco amico, eh, causa una, un, un, un eccessivo avanzamento di, questa, di questo plotone di arditi rispetto al, al tiro corto probabilmente della, della propria artiglieria. Quindi il, in quell'occasione tra l'altro cade anche Luigi Sbaiz, amico carissimo del papà, rurano che lui di Puzzana, è decorato, l'ultimo decorato con medaglia d'oro al valor militare della seconda guerra, italiana della seconda guerra mondiale mm-hmm. successivamente eh, il giorno dopo il, 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 il Goito eh, il gruppo di combattimento negliano il battaglione Goito eh, entrano a Bologna alle 9.45 di mattina del, del 21 aprile e, 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 i racconti del papà ma anche di tutti i suoi commilitoni che, e, il, col quale aveva, aveva condiviso tutto il periodo del primo raggruppamento motorizzato del corpo italiano di liberazione e in questo momento anche del, del gruppo di combattimento lignano entrare a Bologna è stato per loro un, 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 un'azione di una soddisfazione estrema perché lì hanno cominciato veramente a capire che la guerra a quel punto era finita. C'è un altro aspetto da sottolineare, eh, eh, 
questo che, che diciamo eh, ha colpito la questione morale che ha colpito eh, tutti i combattenti del, della prima ora dopo l'8 settembre 43 in particolare quelli del 51 battaglione bersaglieri il quale dopo le loro azioni in Puglia erano stati dichiarati dopo i fatti di Bari in particolare era stato il 51 battaglione bersaglieri era stato dato eh, dai tedeschi come eh, battaglione accusato di diserzione e e quindi tutti i suoi componenti non hanno più saputo nulla ovviamente per motivi di guerra delle delle loro famiglie così come le loro famiglie non hanno per due anni saputo niente di loro il fatto particolare di questi bersaglieri del 51esimo era che la base logistica del battaglione 51esimo rimaneva comunque a Marostica provincia di Vicenza, quindi il territorio occupato dai tedeschi. E, e questi soldati, questi bersaglieri, per due anni hanno combattuto lungo tutto il fronte italiano eh, col dubbio che i tedeschi avessero potuto eh, accedere agli archivi del battaglione Marostica e quindi poter fare le loro eh, rivalse verso, verso le famiglie. È stato questo un elemento che tutti i reduci del 51esimo mi hanno raccontato con, ancora con, con dolore perché per loro resistere due anni, combattere due anni in quelle condizioni con, senza sapere nulla delle famiglie, anzi sapendo che probabilmente le famiglie potevano essere state catturate o mandate in campi, in campi di concentramento eh, dai tedeschi è, stata, è stato un peso eh, piuttosto duro da sopportare Radio Giano Public History ci puoi trovare su spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it Caro Claudio abbiamo ascoltato la storia incredibile di un uomo appunto di un bersagliere che svolgendo il proprio dovere ha dato il suo contributo per i posteri ma i posteri sono informati su quanto è accaduto 80 anni fa? Cosa può essere fatto per far conoscere la nostra storia, visto che ormai i protagonisti di quel periodo non ci sono più? Beh, a questa domanda, Marco, eh, vorrei risponderti con le parole che il papà ha lasciato scritto a conclusione delle sue memorie. È stata dura, ma l'allenamento a sopportare ci ha aiutato. Abbiamo avuto difficoltà materiali, fisiche e morali in quanto circa due anni sono stati i più duri da sopportare perché non sapevamo nulla delle nostre famiglie e queste non sapevano nulla di noi. Il soldato sopporta pericoli, disagi, fatiche, ma una lettera della famiglia o dell'amorosa li rinfranca e gli dà nuova energia. Per noi tutto questo non c'era e dovevamo perciò fare affidamento per una doppia forza di sopportazione. Quello che ho scritto è verità, ho cercato di ricordare anche i particolari. Ci ha ripagato l'orgoglio di aver fatto il nostro dovere, tante volte anche più di questo. Questo orgoglio è stato deriso, umiliato da chi tranquillamente è stato a casa imboscato e anche per questo abbiamo sopportato per il quieto vivere. Noi però possiamo circolare con la fronte alta e non dobbiamo abbassare gli occhi davanti a nessuno. Queste sono le parole che eh, papà mi ha lasciato, ci ha lasciato e penso che siano un, una conclusione degna eh, di quello che tutti quei giovani di allora hanno fatto. Tu mi chiedi come facciamo oggi, cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare per far conoscere questa storia. Eh, eh, posso aggiungere una cosa, dopo sei anni di servizio militare, cinque anni di guerra, il papà è stato congedato nel mese di settembre del 1945 e al, al termine della guerra gli, è arrivato, gli sono state trattenute dalla, dalla decade il valore della gavetta che, non aveva, che aveva perso e non ha mai restituito. Quindi eh, tanto per dare l'idea anche della... della della durezza dell'istituzione per il quale hanno hanno dedicato sei anni della loro vita. Queste vicende di cui abbiamo raccontato sono vita vissuta, 
da ragazzi che avevano dai 18 ai 25 anni. E quello che noi possiamo fare oggi è continuare a raccontare queste storie di vita. E, e, ai giovani di oggi, eh, come del resto a noi quando eravamo giovani, allora, eh, tutta questa storia sembrerà incredibile, ma l'importante è che eh, la storia venga conosciuta e tramandata. E mi pare che eh, su questo lavoro, eh, questo lavoro voi lo state facendo molto bene. Per questo voglio ringraziare te in particolare Marco e tutta Radio Giano e tutti i tuoi collaboratori per eh, questa bellissima iniziativa. Eh, state lavorando molto bene e non fermatevi mai. Grazie a voi. Grazie. Grazie ad Antonio, grazie Claudio per il tuo racconto, molto avvincente, molto preciso e molto, come dire, anche emozionante. Come hai detto tu, ma a fine guerra che tuo padre addirittura gli hanno trattenuto dei soldi per la gavetta non restituita, anche mio padre mi ha raccontato che a fine guerra lui ha fatto la campagna di Grecia d'Albania, e poi la guerra di liberazione nel gruppo di combattimento Friuli, decorato sulla linea gotica, eccetera. Gli promisero una carriera sfolgorante, diventerai subito ufficiale, mio padre era un sottufficiale, ufficiale avrei una carriera sfolgorante nelle forze armate. Lui non ci ha pensato due volte, ha restituito tutto, non ne voleva più sapere di guerra, cinque anni di prima linea e tre anni di militare, quindi dopo otto anni ha ricominciato da capo. Ha ricominciato da capo rimboccandosi le maniche, come si suol dire. Eh, che tipo di lavoro faceva? Ha trovato. Dipingeva gli occhi alle bambole. Questo mi è rimasto impresso, che è ripartito proprio da zero. Quindi, ecco, queste storie vanno raccontate ai posteri per far capire ai giovani che per fare qualsiasi cosa nella vita ci vuole sacrificio e dedizione. Eh, giriamo pagina, ma rimaniamo nello stesso argomento perché noi continuiamo a raccontare le storie di questi ragazzi di 80 anni fa, ma anche di ragazzi magari anche più recenti, non soltanto di 80 anni fa, ma anche di 70, 60, 50 anni fa. Raccontiamo le storie di italiani e se avete, chi ci ascolta, se, ha, se avete qualche storia interessante da raccontare qui a Radio Giano, microfoni aperti, potete scrivere una mail a info chiocciolagianophps.it oppure un messaggio WhatsApp al 351-892-1867. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima. Ciao ciao. Thanks for having joined us on Radio Giano Public History. Sie haben Radio Giano Public History gehört. Vielen Dank. Muchas gracias por haber escuchado Radio Giano Historia Pública. Grazie per aver ascoltato Radio Giano Public History. Passiba za praslucivanie Radio Giano Public History. Merci per aver ascoltato Radio Giano Public History. Radio Giano Public History. O chiki tadaki arigato gozaimashita. Bogodariovic e Sujarte Radio Giano Public History.